லாஸ்ட் எபிசோடில் மேத் ஆப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி டேட் ஆப்ஜெக்ட் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா இந்த எபிசோட் எதை பற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் மெத்தட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ப்ரோட்டோ டைப்பால் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மெத்தட்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா அரையில் ஸ்ட்ரிங்கில் எப்படி நம்ம ஒரு வேல்யூவை மேனிப்லேட் பண்ணுவோமே சேம் அதே மாதிரி தான் ஆப்ஜெக்டில் இருக்க வேல்யூஸை மேனிப்லேட் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா அதில் இருக்க கீஸை வந்து தனியாக எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வேல்யூஸை தனியாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அதில் இருக்க கீ வேல்யூ பேரை வந்து ஒரு மல்டி டைமென்ஷனாக அறியாமல் மாற்றலாம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் தான் வந்து இந்த மெத்தட்ஸ் யூஸ் ஆகும் சரியா ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா ஸோ ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் மெத்தட்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஃபோல்டரில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் மேனிப்புலேஷன் டாட் ஜேஎஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைலும் அதே மாதிரி சாம்பிள் டாட் எச்டி ஒன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்களும் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஆப்ஜெக்டில் நம்ம பார்க்க போகிற மெத்தட்ஸ் வந்து இதுதான் ஓகே ஸோ கிரியேட் அசைன் என்ட்ரிஸ் ஃப்ரம் என்ட்ரிஸ் கீஸ் அதே மாதிரி வேல்யூஸ் ஃப்ரீஸ் இஸ் ஃப்ரோசன் ஸோ இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரோட்டோ டைப்பல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வேணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னா கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸ்லிட் பர்சன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பர்சனோட நேம் வந்து சம்திங் லைக் ஜானி அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஏஜென்ட்ர ஒரு கீ கொடுத்துட்டு தேர்ட்டின் ஒரு வேலை நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பர்சன் நேம் அதே மாதிரி ஏஜ் இந்த மாதிரி ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன்னா ஸோ இப்போ நாமளாக எப்பயும் போல் இந்த ஆப்ஜெக்ட் அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் அந்த பர்சன் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் கால் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ கால் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த பர்சன் நேம் ஏஜ் வந்து வருது கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி நாமளாக நான் நோடை வச்சு என்னோடய டெர்மினலில் ரன் பண்ணும்போது எனக்கு அதில் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து எனக்கு ஷோ ஆகுது ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இப்போ நான் ப்ரௌசரில் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா அடிஷ்னலாக என்ன ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வருது நீங்களே பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா சாம்பிள் டாட் எஸ்டிமல்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஸ்டினல் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஸ்கிரிப்ட்டுன்ற டேக் மூலிமா இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேனிப்புலேஷன் இந்த ஃபைலை நான் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஸோ இதை இப்போ ரன் பண்ணுறதுக்கு நான் கோலை மூலிமா என்ன பண்ணுறேன் என்னோட ப்ரௌசரில் நான் ரன் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ கோலை கொடுக்குறேன் கோலை கொடுத்து அப்படின்னா இப்போது எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் மெத்தட்ஸ் ப்ரோட்டோ டைப்பல் ஹெட்னு சொல்லிட்டு ஒரு எச் ஒன் டேக் மூலிமா ஒரு கண்டென்ட் வந்து இருக்கு ஸோ இதில் ரைட் கிளிக் இன்ஸ்பெக்ட் கொடுத்து அப்படின்னா கன்சோல் வந்து என்னோட அவுட் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த கன்சோலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஆப்ஜெக்ட்னு ஒன்று இருக்கா ஸோ இதை கிளிக் பண்ண அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் ஏஜென்ட்ர அந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் பி நேம் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வருது பட் அடிஷ்னலாக எனக்கு என்ன இருக்குது இந்த ப்ரோட்டோ டைப் ஒன்று ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ப்ரோட்டோ டைப் தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ரோட்டோ டைப்ன்றது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா இப்போது நார்மலாக வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ன்ற டேட்டா டைப்பாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஒரு அரேன்ற டேட்டா டைப்பாக இருக்கட்டும் ஸோ எதுவாக இருந்தாலுமே ஸோ எதெல்லாம் வச்சு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே வந்து ப்ரீ டிஃப்ரெண்டாக வந்து ஓன் ப்ரோட்டோ டைப் இருக்கும் ஸோ ப்ரோட்டோ டைப்ன்றது என்னென்னா ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ப்ரோட்டோ டைப்பில் அதுக்குன்னு ப்ரீ டிஃபைண்டாக வந்து சம் மெத்தட்ஸ்லாம் வந்து இன்பில்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க மெத்தட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ப்ராப்பர்ட்டிஸாக இருக்கட்டும் ஸோ அதிலேருந்து யூஸ் பண்ணுற மெத்தட்ஸ் தான் வந்து இப்போ அரையெல்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போமே அரையில் இருக்க வேல்யூஸை மேனிப்லேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சென்ஸ் லைக் லாஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இல்லைனா வந்து லாஸ்ட் எலமெண்ட்டில் வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து சம் எலமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லையா இப்போ நாமளாக வந்து அரையில் இருக்க வேல்யூ அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு அறையை நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒரு அறையை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு லாகில் வந்து இந்த அறையை நான் கால் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த அறையவை கால் பண்ண அப்படின்னா ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ப்ரோடோ டைப் பண்ணுறது கரெக்டாக பட் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக இந்த அறையில் இருக்க வேல்யூஸ் இப்போ நானே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஏர்ன்ற ஒரு வேரியபிளில் அறையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு வேல்யூ நான் க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் கரெக்டாக ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து நான் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அறையா ஆஃப் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு அக்சஸ் பண்ணுறதுல ஓகே அது வந்து வேலிட் தான் எனக்கு வந்
ப்ரோட்டோடைப்ன்றது என்ன அப்படின்னா அதுக்குன்ட்டு சம் மெத்தட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்கும் அதில் இருக்க மெத்தட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே வந்து நாக் கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்டில் நான் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் ப்ரோட்டோடைப்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ இப்போது அந்த ப்ரோட்டோடைப்பில் இன்ஹெரிடன்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மெத்தட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இது அப்படியே நான் இப்போ கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பர்சன்ட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் டாட் கிரியேட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா லெட் ஒரு நியூ ஆப்ஜெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ நியூ ஆப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு இந்த இன்வெடன்ஸ் வந்து எதை வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சு தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டைப் கன்வெர்ஷனில் வந்து ஸ்டிங்கன்ற அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பூலியன்ற கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஆப்ஜெக்ட் டாட் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த கிரியேட் என்ற மெத்தடை கால் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கிரியேட் என்ற மெத்தட் எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு நியூ ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஓகேவா ஸோ அந்த நியூ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறது நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேறு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஐ மீன் வேறு ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்பை வச்சு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு ஒன்று கேட்குதா ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிச்சுருக்கேன் பர்சன்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இது அப்படியே நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே நான் கால் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இது என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த பர்சன்ட் ஆப்ஜெக்டை இந்த கிரியேட் மெத்தட்குள்ளே நான் பாஸ் பண்ணால் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பர்சன்றது ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்பாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ ப்ரோட்டோ டைப்புன்றது ஆல்ரெடி என்ன சொன்னேன் அதுக்குன்னு சம் மெத்தட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்கும் அதை வந்து நான் என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டில் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போது இந்த பர்சன்றது வந்து எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இங்கேருந்து வருதா அப்போது இந்த நியூ ஆப்ஜெக்ட்ன்றது என்ன பண்ணலாம் இந்த பர்சனில் இருக்க கீஸ் வேல்யூஸ் ஐ மீன் இந்த பி நேம் ஏஜென்ட் சொல்லிட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போது இந்த இடத்துல நான் கன்சோல் டாட் லாகில் நியூ ஆப்ஜெக்ட் நான் கால் பண்ணுறேன் இப்போ நார்மலாக நான் டெர்மினலில் வந்து நோடை வச்சு நான் இங்கே ரன் பண்ணுறேன் இல்லையா சவுட் புட் இந்த ரன் கோட் இதை வச்சு நான் ரன் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த நியூ ஆப்ஜெக்டில் என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பாருங்கள் பட் அதுவே நான் ப்ரௌசரில் ரன் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஸோ பர்சனை கால் பண்ணும்போது ஓகே ஆஸ் யூஷுவல் இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஓகே அது வந்துருச்சு பட் இந்த நியூ ஆப்ஜெக்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு எம்டி ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா பட் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த பர்சனோட ஆப்ஜெக்டையும் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கே நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டாக இந்த நியூ ஆப்ஜெக்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் எனக்கு கண்ணுக்கு வந்து தெரியல ஸோ ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்பாக வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ப்ரோட்டோ டைப் அப்படின்றது வந்து நார்மலாக ஜஸ்ட் ஒரு ஆக்சஸ் மாதிரி தான் எனக்கு இந்த நியூ ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த பர்சனில் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே பட் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது பட் இதுவும் நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் டாட் இது ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் தானே ஸோ அதில் என்ன ப்ரோட்டோ டைப் பண்ணி நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்துட்டு ப்ரோட்டோன்னு நீங்கள் டைப் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ப்ரோட்டோ கொடுத்துட்டு திரும்ப டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் ஸோ இது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நியூ ஆப்ஜெக்டில் என்ன ப்ரோட்டோ டைப் இருக்குன்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ கிளியர் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணால் எனக்கு பி நேம் ஜாயின் வருதா அதே மாதிரி ஏஜின் வருது ஸோ இந்த ப்ரோட்டோ டைப் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது இல்லாமல் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கன்சோல் டாட் லாகில் இந்த நியூ ஆப்ஜெக்டை வச்சு இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டியை நான் அக்சஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஆப்ஜெக்ட் டாட் ஏஜென்ட் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போது அவுட் புட் பாருங்கள் அவுட் புட் தான் என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது ஓகே ஸோ இதுதான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் தான் நார்மலாக ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதில் படித்தவங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் கிளாஸில் இருந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்க மெத்தட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸை இன்னொரு சைல்டு கிளாஸில் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் சிம்பிளாக ரியலாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ என்னோட அப்பாவுக்கு வந்து சொந்தமான பைக் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பைக்கையும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நான் சொந்தமாக வாங்கின பைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ பேரண்ட்டோட திங்ஸ் எல்லாமே பே
ஓகே தானே ஸோ இந்த ப்ரோட்டோடைப்ன்ற அந்த ஆப்ஜெக்டில் தான் இருக்குது ஓகே தானே ஸோ நான் ஒரு ஓனாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை க்ரியேட் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் வேறு ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெத்தட்ஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் சரியா ஓகே ஸோ ப்ரௌசரில் நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்னது ப்ரௌசரில் கிளிக் பண்ணுவோம் ப்ரோட்டோடைப் வந்துச்சா ஸோ இதில் நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று இந்த நியூ ஆப்ஜெக்ட் டாட் ப்ரோட்டோடைப் ஸோ இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு மெத்தட் வந்து நியூ ஆப்ஜெக்ட் டாட் அண்டர் ஸ்கோர் ப்ரோட்டோ அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் ப்ரோட்டோ திரும்ப அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் இன்னொரு வே பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்சோல் டாட் லாகில் ஆப்ஜெக்ட் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சு டாட் கெட் ப்ரோட்டோடைப் ஆஃபன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஒரு இந்த குரோ இந்த மெத்தட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் என்ன ப்ரோட்டோடைப் இருக்குன்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எதோட ப்ரோட்டோடைப் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த நியூ ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த ப்ரோட்டோடைப்லேருந்து ஒரு மெத்தட் வந்து அக்சஸ் பண்ணுதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் கரெக்டாக மெத்தட் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூ ஆப்ஜெக்ட் இந்த கால் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ தான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்துலேயும் சேம் தான் ஓகேவா ஸோ இது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பர்சன் கொடுத்துருக்கேன் இதுலேருந்து தான் வருது ஸோ இப்போ நான் ப்ரௌசரில் பார்த்தாலுமே எனக்கு என்ன அது அதே தான் ஸோ பர்சன் நேம் எல்லாமே அந்தந்த ப்ரோட்டோடைப் வந்து கரெக்டாக வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஃபஸ்ட்டு விட்டுருங்க அடுத்து ரெண்டு வேலையும் பாருங்கள் ஸோ இது ரெண்டுமே எங்கேருந்து வந்திருக்கு அந்த பர்சன்ற ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து வந்திருக்கு பட் நியூ ஆப்ஜெக்டோட ப்ரோட்டோடைப்பாக வந்திருக்கு அவ்வளோதான் சரியா ஸோ இப்போ இந்த க்ரியேட்டுன்ற மெத்தட் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து ப்ரோட்டோடைப்பாக சென்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் நான் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நானும் தனியாக என்ன பண்ணலாம் இந்த ஒரு வேரியபிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கல அது மூலிமா எனக்குன்னு ஒரு ஓன் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் நான் ஒரு கீஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ அதுதான் வந்து க்ரியேட்டுன்ற மெத்தட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அசைன் ஸோ இந்த அசைன்ற மெத்தட் எதுக்காக அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மோச் பண்ணுறதுக்காக சரியா இப்போது ஸோ பர்சன் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஐடிக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ அதே மாதிரி நேமுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இதே மாதிரி என்ன நான் பண்ணுறேன் ஸோ வேறு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கூட நான் மோச் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஆப்ஜெக்ட் டாட் அசைன் ஓகேவா ஸோ அசைனில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டாக நான் இதை வச்சுக்கிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் டார்கெட்டாக வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இது கூட தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் வேறு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் மோச் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பர்சன் ஒன்றை வந்து நான் டார்கெட்டாக வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ டார்கெட்டாக வச்சுட்டு சோர்ஸ் வந்து நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ எது கூட நான் வந்து மோச் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ அதை நான் கொடுக்குறேன் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் திரும்ப இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் நான் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஐடி நேம் ஒன்று கூட சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மோச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஸோ ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் இதே மாதிரி சேலரின்னு ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ சேலரியில் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் இப்படி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போது இந்த பர்சன் ஒன்று நான் கால் பண்ணேன் அப்படின்னா லாகில் பர்சன் ஒன் ஸோ பர்சன் ஒன்றை கால் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸோடு சேர்த்து இதுவும் எனக்கு மோஜ் ஆகும் சரியா இந்த ரோல் சேலரி இதுவும் சேர்த்து மோஜ் ஆகும் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ரன் பண்ண அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது மூணு ஆப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி மேலே இருக்கு யூஸ் பண்ணிவிடும் பட் இங்கே பாருங்களேன் ஸோ இந்த பர்சன் ஒன் கால் பண்ணும்போது ஐடி வந்துருக்கு அதே மாதிரி நேம் ஒன் கேஸ் ஒன் வந்துருக்கு அதே மாதிரி நான் மோஜ் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி மூலிமா ஸோ அதில் இருக்கிற எனக்கு ரோல் சேலரி இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் வந்துருக்கு சரியா ஓகே தானே ஸோ இதுக்காக தான் அந்த அசைன்ற அந்த மெத்தட் வந்து யூஸ் ஆகும் ஓகே தானே ஸோ ரெண்டு அறையை மோச் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் ஸோ இது அப்படி எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு வேரியபிளுக்கு நீங்கள் அசைன் பண்ணாலுமே இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு சேர்த்து மோஜாக அதே மாதிரி ஒரு நியூ காப்பியும் எடுத்துக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் லெட் நியூ ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஒன் கொடுத்துட்டு கன்சோலில் என்ன பண்ணுறேன் அந்த நியூ ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றையும் நான் கால் பண்ணிக்கிறேன் நியூ ஆப்ஜெக்ட் ஒன் கால் பண்ணாலுமே ஸோ இது ரெண்டும் மோஜா இருக்குல்ல ஸோ அந்த மோஜான அறை அப்படி
ஸோ ரோல் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக் அண்ட் டெவலப்பர்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ பேக் அண்ட் டெவலப்பராக வச்சாச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு அரைவனாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு ஒரு வேரியபிள் கொடுத்தாச்சு இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணிக்கிறேன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் டாட் என்ட்ரீஸ் ஸோ என்ட்ரீஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எதை நான் வந்து அரைவாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த எம்ப்ளாயி தானே ஸோ இதை அப்படியே நான் என்ன பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே நான் வந்து பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் வேல்யூவாக ஸோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் கன்சோல் பண்ணுறேன் கன்சோல் மல்டி அரே ஓகே ஸோ கன்சோலுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இதை நான் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரீவியஸாக இருக்கிறது ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ரன் பண்ண அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஸோ இந்த கீ வேல்யூ பேராக இருக்கிறது ஒன்றுன்னா எனக்கு என்ன ஆயிருக்கு இதுக்குள்ளே அரேக்குள்ளே இன்னொரு நெஸ்டட் அரே ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு கீ வேலை இருக்கிறது மொத்தம் இது ஒரு ஐட்டம் இது ஒரு ஐட்டமா ஸோ அப்போ இந்த அரேக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா இ நேம்ன்றது ஒரு வேல்யூவாகவும் முருகன்றது ஒரு வேல்யூ வேல்யூவாகவும் கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஈரோல்ன்றது ஒரு வேல்யூவாகவும் பேக் அண்ட் டெவலப்பர் இது ஒரு வேல்யூவாக கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இதை என்ட்ரீஸோட மெயின் யூஸ் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் என்ட்ரீஸ்ன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா நார்மலாக வந்து என்ட்ரீஸாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன்ல ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இருக்க கீ வேல்யூ பேர் அரேவே மல்டி மல்டி டைமென்ஷன் அரேவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது திரும்ப நார்மல் ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஃப்ரம் என்ட்ரீஸ்ன்றது சரியா இப்போ திரும்ப நான் என்ன பண்ணுறேன் லெட் நார்மல் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டாட் ஃப்ரம் என்ட்ரீஸ் ஃப்ரம் என்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதை திரும்ப நான் நார்மல் ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த மல்டி அரே தானே ஸோ காப்பி இதில் நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ திரும்ப இந்த மல்டி அரேவை நான் என்ன பண்ணுறேன் சாரி திரும்ப இப்போ இந்த நார்மல் ஆப்ஜெக்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் கால் பண்ணிக்கிறேன் நார்மல் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ ரன் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு திரும்ப இந்த மல்டி டைமென்ஷன் அரேவாக இருக்கிறது எனக்கு என்ன இருக்குது நார்மல் ஆப்ஜெக்டில் கீ வேலி பேராக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கா ஸோ இப்போது இந்த அரேக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த அரேவை கன்வெர்ட் ஆயிருக்குல்ல ஸோ இதுக்கு வந்து சம் வேல்யூஸ் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அரேவை கன்வெர்ட் ஆயிருக்குல்ல இதில் வந்து லாஸ்ட் இண்டெக்ஸில் சம் வேல்யூ வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு புஷ்ன்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோமா இப்போ வந்து மல்டி அரே டாட் புஷில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக இது ஒவ்வொரு வேல்யூ வந்து நெஸ்டட் அரே ஐ மீன் மல்டி டைமென்ஷனல் அரேவாக இருந்தால் தான் எனக்கு கீ வேல்யூ பேராக கன்வெர்ட் ஆகுது பட் அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் நார்மல் ப்ரிமிட்டிவ் வேல்யூவை நான் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் புஷ் பண்ணுறேன் ஓகேவா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இப்போ நேம்ன்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நான் வந்து புஷ் பண்ணுறேன் இப்போது இதில் வந்து மல்டி டைமென்ஷன் அரே என்ன இருக்கும் இந்த ரெண்டு அரே இருக்கும் ஜீரோ தண்டெக்ஸில் வர அரே ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸில் வர அரே செகண்ட் இண்டெக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நேம்ன்ற ஸ்ட்ரிங் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணால் எனக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மல்டி அரேயில் வந்து எனக்கு நேம்ன்ற ஸ்ட்ரிங் வந்து ஆட் ஆயிருக்கு பட் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி நைன்த் லைனில் எனக்கு யாராவது த்ரோ பண்ணியிருக்கு என்ன என்ன யாராவது த்ரோ பண்ணியிருக்கு ஃப்ரம் என்ட்ரீஸில் பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வேல்யூ இல்லைன்னு வந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ டைப் ஏரர் ஹைட்ரேட்டர் வேல்யூ நேம் இஸ் நாட் அன் எம்டி நாட் அன் என்ட்ரி ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இல்லை ஓகேவா ஆப்ஜெக்ட் இந்த சென்ஸ் ஒரு லிட்ரல் ஓகேவா ஒரு லிட்ரலாக இருக்கட்டும் ஒரு அரை லிட்டராக இருந்தால் தான் அது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் பட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக இருக்குது ப்ரிமிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்குது நான் ப்ரிமிட்டிவாக இல்லை ஸோ அதனால தான் கன்வெர்ட் ஆகலை ஸோ நீங்கள் புஷ் பண்ணும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு அரைவாக தான் புஷ் பண்ணணும் ஒரு ஆப்ஜெக்டாக புஷ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த அரை லிட்டரில் எனக்கு என்ன மாறும்னா ஆப்ஜெக்ட் லிட்டரெலாம் கன்வெர்ட் ஆகும் சிப்பர் ரன் பண்ணால் பாருங்களேன் சிப்பர் ரன் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு வேல்யூ வந்து புஷ்ஷாக இருக்கா ஸோ இந்த மல்டி அரையில் பார்த்திங்கன்னா ஈ நேம் முருகன்ற ஒரு அரே ஒரு அரையில் வந்து வேல்யூஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஈரோல் பேக் அண்ட் டெவலப்பர் நேம்ன்ற ஒரு வேல்யூ வந்து ஒரு அரையில் இருக்குது ஸோ இதை தான் இப்போ எனக்கு என்ன மாதிரி இருக்குது ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இணை முருகன் ஈரோவில் வந்து பேக் அண்ட் டெவலப்பர் நேமில் பார்த்திங்கன்னா அன்டிஃபைன்ட் இருக்கா ஏன் அப்படின்னா இது நார்மலாக வந்து ஒரு கீ வேல்யூ தான் நான் எடுத்துக்கும் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஒரு அரையிலேருந்து ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஸோ ஒரு கீ மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் வேல்யூ கொடுக்கல அப்படின்னா டீஃபால்ட்டாக உங்களை கம்பெனியில் என்ன எடுத்துக்கும் அன்டிஃபைண்டாக எடுத்துக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா கமா கொடுத்துட்டு சும்மா எக்ஸாம்பிள் முருகேஷன் சொல்லிட்டு இதுக்கு பேராக ஒரு வேல்யூ நான் கொடுக்குறேன் ஸோ கொடு
கீழே பாருங்கள் ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அறையில் ஈ நேம் ஈ ரோல் நேம் ஓகேவா ஸோ இந்த மேலே இருக்க ஆப்ஜெக்டில் இந்த கீஸ் மட்டும் எனக்கு தனியாக எனக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு அறையில் புஷ் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கீஸ்ன்ற இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஸ் சேம் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இருக்க இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் தனியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு அறையில் வந்து புஷ் பண்ணிவிடும் சரியா ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் லெட் ஒன்லி வேல்யூஸ் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் டாட் வேல்யூஸ் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதில் இருக்க வேல்யூஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் நார்மல் ஆப்ஜெக்ட் காப்பி பேஸ்ட் ஸோ இப்போ இதை அப்படியே நான் என்ன பண்ணுறேன் கன்சோலில் கால் பண்ணிக்கிறேன் கன்சோல் டாட் லாக் ஒன்லி வேல்யூஸ் ஓகே ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணால் எனக்கு வேல்யூஸ் மட்டும் எனக்கு என்ன ஆயிருக்கு ஒரு அறையில் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி புஷ் பண்ணிடுறேன் கரெக்டாக ஸோ இதுக்காக தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் டாட் வேல்யூஸ்ன்றது வந்து எனக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் டாட் ஃப்ரீஸ் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக புதுசாக ஒரு வேறு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி க்ரியேட் பண்ண முடியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன பண்ணுறேன் லெட் நியூ ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றுன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நான் ஐடின்னு ஒரு வேல்யூனா கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ ஐடின்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு இப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணலாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் டாட் ஃப்ரீஸ் ஃப்ரீஸ்ன்ற மெத்தட்குள்ளே நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த நியூ ஆப்ஜெக்டை நான் பாஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படின்னா புதுசாக வேறு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் புதுசாக இந்த நியூ ஆப்ஜெக்ட் ஒன் டாட் நேம் ஒன் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் டு சம்திங் லைக் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னு கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ கன்சோல் டாட் லாகில் நியூ ஆப்ஜெக்ட் நான் கால் பண்ணுறேன் கால் பண்ண எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ஒன் மட்டும் தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த நியூ ஆப்ஜெக்டில் நேம் ஒன்றுன்னு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஆட் ஆகலை ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை நான் கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கமெண்ட் பண்ணி டிப்பை நான் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஸோ ஐடி ஒனில் வந்து எனக்கு ஐடி ஒன் அதே மாதிரி நேம் ஒன்றில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆட் ஆயிருக்கா ஸோ ஒன்ஸ் நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எதுவுமே என்ன பண்ண முடியாது மேனிப்புலேட் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ இப்போ இதே மாதிரி நியூ ஆப்ஜெக்ட் ஒன் டாட் ஐடி ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ நான் என்ன பண்ணுறேன் சேஞ்ச் பண்ண பார்க்குறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கியூயூஐ ஒன் டூ த்ரீ கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த நியூ ஆப்ஜெக்ட் நான் கால் பண்ணுறேன் ஸோ கால் பண்ண அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஸோ அப்போயும் என்னால் என்ன பண்ண முடியாது ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ ஓகேவா ஸோ ஒன்ஸ் நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டேன்னா என்னால் ஆட் பண்ணவே முடியாது அதுதான் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் டாட் இஸ் ஃப்ரோசன் இது எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ரெஃபரன்ஸை பாஸ் பண்ணிவிட்டு அது வந்து ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கா இல்லைன்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ வந்து கன்சோல் டாட் லாகில் ஆப்ஜெக்ட் டாட் ஃப்ரீஸ் சாரி ஆப்ஜெக்ட் டாட் இஸ் ஃப்ரோசன் ஓகேவா ஸோ இஸ் ஃப்ரோசனில் வந்து இங்கே பாஸ் பண்ணுற இதுக்குள்ளே பாஸ் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கா இல்லைன்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் நியூ ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றை வந்து நான் பாஸ் பண்ணுறேன் நியூ ஆப்ஜெக்ட் ஒன் ஸோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ ரன் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு ஸோ ட்ரூனு வந்திருக்கா ஸோ ஏன் ட்ரூனு வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் செவன்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் லைனில் வந்து இதை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆட் பண்ண முடியாது அதில் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து எடிட்டும் பண்ண முடியாது ஓகே அப்டேட்டும் பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ட்ரூனு வருதா இதுக்கு வேலை நான் வேறு ஏதாச்சும் ஒன்று பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஃப்ரீஸ் ஆகாத ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த நார்மல் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் பேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நார்மலாக எனக்கு ட்ரூனு கிடைக்கிறது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ரீஸில் இருந்தால் தான் எனக்கு ட்ரூனு கிடைக்குமா ஸோ ஃப்ரீஸில் இல்லாத ஒரு நார்மல் ஆப்ஜெக்டை நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ரன் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு ஃபால்ஸ்ன்னு வருதா ஸோ நார்மலாக இந்த இஸ் ஃப்ரோஸ்ன்ற மெத்தட் வந்து சிம்பிளாக என்ன அவுட்புட் கொடுக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ரீஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே ஃப்ரீஸில் இருந்தால் ட்ரூனு கொடுக்கும் ஃப்ரீஸில் இல்லை அப்படின்னா ஃபால்ஸ்னு கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இந்த இஸ்